Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syed Yusri bin Syed Isa Atau lebih dikenali dengan Mr. Syed Jom masuk ke kelas Mr. Syed Hashtag ilmu yang diamalkan Jangan lupa like, share, subscribe channel Mr. Cikgu Hi kids, today we will learn about shadow clarify of objects, kejelasan bayang-bayang objek. Let's go! Shadows are formed when a moving light is obstructed by an object. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. The clarify of the shadows form may vary according to the type of object that obstructs it. Kejelasan bayang-bayang yang terbentuk mungkin berbeza mengikut jenis objek yang menghalangnya. The types of objects can be transparent, translucent or opaque. Let us investigate. Iaitu sama ada lut sinar, lut cahaya, atau legap. Cuba kamu lakukan penyiasatan. Okey, mesti nak kamu eh, ingat. Okey, tiga jenis objek. Tiga jenis objek iaitu termnya transparent, lut sinar. Transparent dalam bahasa Melayu adalah lut sinar. Maksudnya kamu boleh nampak. Uh, kalau kamu tak cermin tu, kamu boleh nampak belah sana. Yes. Lut cahaya atau translucent. Translucent is in English. Lut cahaya is in Malay. Dalam bahasa Melayu kita panggil lut cahaya. Maksudnya kalau kamu letak di depan kamu tu, kamu nampak sebelah sana tu samar-samar. Macam kabur-kabur. Ha, macam tu. And the third one is opaque. Opaque. Iaitu dalam bahasa Melayu kita panggil legap. Kalau kamu letak sesuatu di depan kamu tu, kamu tak nampak sebelah sana. Uh, that is we call legap. Let's test. Jom kita uji. Mari uji. Compare and contrast the shadow. Banding beza bayang-bayang. Okay. I have something to do for you. Okay. We read first. Kita baca dulu ya. Yeah. Aim. To investigate the clarify of shadow. Tujuan. Menyiasat kejelasan bayang-bayang. Apparatus and materials. Torch. Clear plastic. Colored pencils. Manila card. Adhesive tape. Scissors. Popsicle sticks. White paper. Alat dan bahan. Lampu suluh. Plastik jernih. Plastik berwarna. Kad manila. Pita plekat. Gunting batang ais krim dan kertas putih. Steps langkah-langkah. Number one. Draw a butterfly shape on the clear plastic, colored plastic and manila card. Then tap a popsicle stick on then and then tap a popsicle stick to each piece. Lukiskan bentuk kupu-kupu pada kad manila, plastik berwarna dan plastik jernih. Lekatkan batang aiskrim pada setiap kepingan yang telah digunting. Okey, dekat sini. Uh, mesti nak kamu buat. Okey, tak kisahlah guna apa uh, batang aiskrim tu. Kamu guna batang apa-apa pun boleh. Bentuk uh, yang kamu nak gunakan tu pun apa-apa pun boleh. Tapi pastikan kamu kena ada kad manila. Kecil saja tak payah besar. Ataupun ambil uh, mana-mana ke, uh, bahagian kertas yang keras. Uh, plastik berwarna dan plastik yang jernih. Okey. Number two. Direct the torch towards a butterfly shape manila card. Observe the shadow formed. Halakan cahaya lampu suluh ke arah kepingan kad manila berbentuk kupu-kupu ataupun apa saja bentuk yang kamu buat. Perhatikan bayang-bayang terhasil. Repeat step 2 using colored plastic 
and clear plastic of the butterfly shape. Ulang langkah dua dengan menggunakan kepingan plastik berwarna dan plastik jenis berbentuk kupu-kupu ataupun bentuk apa saja kamu ulang uh, step yang sama ya. Observe and record the clarify of the shadows form in a table as shown below. Perhatikan dan rekodkan kejelasan bayang-bayang yang terbentuk dalam jadual seperti di bawah. Okey. Mesti nak kamu masa uh, perlukan pertolongan uh, orang lain ni. Okey, masa kamu ambil uh, seluruh torchlight pada objek yang kamu pegang tu, kamu minta seseorang ambil gambar. Okey, tengok macam mana bayang yang terhasil untuk tiga jenis uh, bahan tersebut. Kemudian, lepas uh, ambil tiga keping gambar saja, gambar untuk uh, kad manila, plastik berwarna dan plastik jenis. Tiga keping gambar. Kemudian, dalam bentuk jadual seperti di bawah itu, mesti nak kamu buat jadual seperti di bawah. Okey. Lukis bayang-bayang yang terhasil. Ha, adakah jelas, tidak jelas ataupun tiada. Berdasarkan kamu punya pemerhatian. Okey. Question. Which object form a clear shadow? Give your inference. Objek manakah yang menghasilkan bayang-bayang jelas? Berikan inference. Ha, okay. Objek mana yang paling jelas terhasil bayang-bayang? Mestilah yang mana? Kad manila. Kenapa? Sebab cahaya tak dapat menembusinya. Ataupun cahaya dihalang untuk menembusi objek tersebut. Okay. Based on the activity that have you carried out, let us read the following conversation. Berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan, mari ikuti perbualan berikut. Why is there a difference in clarify of shadows for different types of object teacher? Mengapakah berlaku perbezaan kejelasan bayang-bayang dalam penyiasatan tadi, cikgu? Clear plastic is an example of transparent object. It allows all the light to pass through it. Plastik jenis ialah contoh objek lut sinar kerana membenarkan semua cahaya melaluinya. Okey, itu kita panggil lut sinar. Maksudkan boleh nampak sebelah sana dan tak terjadi bayang. Bayang seperti kamu pakai spek mata. Siapa yang pakai spek mata tu? Maksudnya spek mata dia tu bersifat lut sinar. How about colored plastic teacher? Bagaimanakah pula dengan plastik berwarna? Colored plastic is an example of a translucent object. It allows some light to pass through it. Plastik berwarna ialah contoh objek Lut cahaya kerana membenarkan sebahagian ataupun separuh cahaya melaluinya. Maksudnya samar-samar. Contoh yang paling jelas bila kamu pakai spek mata hitam. Kamu tak nampak sangat berapa jelas kan? Nampak hitam tu maksudnya hanya separuh ataupun sebahagian saja cahaya yang melalui uh, te spek tersebut ataupun plastik berwarna tersebut. Masih boleh nampak tapi tak berapa clear. Masih kabur-kabur. Okay, next. Manila card is an example of an opaque object. It does not allow any light to pass through it. Card manila ialah contoh objek legap kerana tidak membenarkan cahaya melaluinya. Okay, contohnya kamu letak tangan kamu depan mata. Kamu nampak tak sebelah sana? Tak nampak. Maksudnya tangan itu adalah objek legap. State the clarify of shadows form on a clear plastic. Nyatakan kejelasan bayang-bayang yang terhasil pada plastik jenis. Macam mana pula dengan bayang-bayang pada plastik jenis? Ha, maksudnya tiada bayang-bayang terhasil. Kalau plastik berwarna pula, ha, bayang ni samar-samar saja ada ada tapi macam nampak tak nampak macam tu. Tapi kalau objek legap, bayang terhasil dengan jelas sekali.